Ну что же, я вам показал, как она работает. Вот его внешний вид, выталкивающий резину и заправляющий. Как изготовить, пожалуй, инструкция. Смотрите видео. Думаю, что будет интересно, но и это полезно. Полезная самоделка. Можете сделать несколько по-другому. Но идея, мне кажется, как раз самая она. Смотрите дальше. Ну что же, для, за основу возьмем вот такой стульчик. Э, валялся давно, уже нет у него э, верха. И нужно отпилить, ну я планирую сначала отпилить две ножки полностью. А третью, ну не знаю, какой-то рычаг для закручивания нужно или не нужно. Потом посмотрим. Э, пилим, не знаю, можно ножовкой, можно болгаркой. Ну и погнали. Пилил я обе ножки, зачистил болгаркой. Теперь, что я хочу, я хочу отпилить вот эту основу, чтобы на пластине, не знаю, какую пластину возьму, может быть, вот эту, она, правда, толстовата, и сюда приварю вот так. Единственное, что вот эта пластина, она будет мешать, когда диск ложится, нужно чтобы он ложился ровной повер... на ровную поверхность вот это будет мешать положить диск чтобы он не шатался поэтому отпиливаем и будем приваривать отпиливаем до конца так отрезал я эту пластину ну что же подготавливаю теперь площадку для того чтобы э, приварить этот эту основу э, к площадке э, и так что дальше э, подготавливаем э, подготовил я пластину чтобы приварить э, единственный э, разметил центр единственный момент э, нужно учесть э, чтобы было ровно э, поставил тут так пластину под першик туда-сюда выровнял и с этой и с этой стороны должно быть 90 градусов это важно рассчитывайте на то что когда вы начнете варить в одном месте прихватите потом сможете молотком туда-сюда я сейчас пока железку подставил прихватим и будем уже еще раз равнять при каждой прихватке будет тянуть немножко в сторону если я здесь варю то в эту сторону прихватится потом отстукать поставить ровно с другой стороны прихватить и так по трем или четырем точках потому что при каждой сварке будет утягивать в какую-то сторону ставлю первую прихватку необходимо еще раз выставить на зазор ставлю и смотрю как видите сейчас очень неровно ну, уже могу железку убрать и теперь э, молотком назад его туда отпустить э, ну и так по, по кругу буду делать ну и так я заварил в принципе по кругу, проверил, можно вот так пронаблюдать, так все ли, вот, вот так, если открываю, то зазор в принципе одинаковый, точно так же и вот так. Зачищаю сейчас все болгаркой, ну и приступаю к монтажу самой основы. Основу я решил сделать из вот таких трех уголков. Кажется, что это электрические траверсы, наверное, со столбов. Но все три вместе сварю. И будет у меня основа. Поехали. Ну и так сейчас сварим три вместе. Ну что же, я сварил вот эту основу. И теперь вот 
э, планирую вот так сделать э, труба и на трубу приварю э, первое что нужно сделать чтобы было удобно я приварю вот здесь э, трубу Тут, точно так же сейчас э, поставлю в тиски выставлю э, под под правильным углом э, трубу э, выставлю с помощью уголка буду, ну, вот так вот ставить и смотреть на просвет вот в данный момент оно немножко стоит э, кривовато тут меньше тут больше э, и э, ну, просто вот здесь вот на наплыв он устал немножко выровняю вот э -э, привариваю и потом привалю всю эту конструкцию туда на э -э, основу тоже я сделал прихватки выставил э -э, напоминаю что каждый раз когда ты вы их с какой-то стороны начинаете прихватывать в ту сторону и начинает тянуть поэтому снова молотком отстукать э -э, ну или чтобы оно не тянуло сразу например вот я ровно поставил с этой и с этой стороны сразу нужно сделать прихватку и оно тогда сначала сюда чуть потянет потом туда ну и все теперь по кругу обвариваем и по сути дела будет готово итак обварена эта часть по всему кругу Теперь приступаем к тому, чтобы приварить ее уже на место, где она, собственно, будет жить. Вот сюда. Ну и вот в таком виде будет этот станок. Приступаем, выставляем снова под. 90 градусов и привариваем ну таким образом уже готова станина в общем то вся основа готова теперь нужно придумать как фиксировать колесо для того чтобы потом бортировать у меня есть гайка которая может зажимать ну а может быть можно просто два отверстия просверлить и болтами закрепить и уже работать. В какую сторону я пойду, я еще не решил, но сейчас буду думать, как лучше сделать, подобрать сюда какую-то трубу, может быть, сделать крестообразное, придавливать. Ну, сейчас буду решать ну что же я принял решение что как первый этап я насверлю отверстие здесь вот у меня колесо от шкоды октавия 5 на 112 это будет 5 отверстий из них буду сверлить только два для того чтобы не дергалась дальше вот есть 4 на 100 жигулевская поэтому просверлю два отверстия 4 на 100 выставляю посредине как-то так чтобы они не пересекались с теми отверстиями 5 на 112 ну вот как-то так и вот здесь два отверстия просверлю закрашу их это другие и получается просверлю два вот этих и два этих ну, собственно, все. Берем э, дрель сначала малым сверлом, э, а затем э, а затем более крупным.
крупным под болт на 10 или на 12 сейчас подумаю так я просверлил маленькие отверстия на 4 и теперь расширю, расширю на 8 ну а затем еще расширю на 10 и так у меня будут отверстия я закончил э, сверлить отверстия. Вот эти два отверстия, это я тут э, показал, что это 4, э, там где 4 отверстия, 4 на 100. Э, а, ну, а это будет на 5. Буду знать, что это для Шкоды, это для Жигулей. Э, ну, собственно, и все. Теперь можно вставлять колесо, начинать бортировать. Но для начала нужно сделать устройство для того чтобы срывать резину с диска собираюсь его сделать вот здесь на тисках у меня есть уже сделанный такой трубогиб он уже с рычагом тут можно срывать сейчас просверлю здесь еще одно отверстие еще два отверстия для того чтобы можно было вставлять э, лапу, которая будет надавливать и срывать. Э, или, может быть, на вот это место поставлю. Ну, подумаю, не, наверное, все-таки просверлю два отверстия и буду отдельно лапу вставлять. Э, вот заготовка, кстати, вот уже какая-то заготовка под лапу, наверное, есть. Э, э, или трубу сюда буду вставлять. Ну, посмотрим. Сначала э, сверлим отверстие для того, чтобы тут фиксировать э, э, такую специальную э, рычаг, лапу, которая будет э, придавливать на резину. Для начала отрезаем кусок трубы, который нам пригодится. Это будет основа для устройства, которое э, собирает диск. какая цель теперь у нас этот диск здесь будет э, это основа будет вращаться на штоке и по сути дела поворачиваться для того чтобы э, заталкивать э, будем использовать просто наверное на смазке э, хотя тут зазор есть но думаю что это не так принципиально Значит, сначала я подумал, что продолжу квадратной трубой, но решил все-таки круглую взять. Подобрал такой диаметр у двух труб, не, не водопроводная. Здесь у меня нержавеющая труба, она жесткая. И труба от теплообменников котлов промышленных тоже более крепкая. Иногда нужно будет сильно крутить, если просто поставить трехчетверную трубу здесь как основу она может гнуться и собственно это и показал опыт использования поэтому вот так сейчас приварю наверное, на некотором расстоянии здесь будет оба штока они будут так выдвигаться и на закрутках буду фиксировать для того чтобы потом вот так вот садить э, резину Значит, планирую приварить приблизительно вот так его с 13 по сути дела по 16 э, это 13 размер э, по 16 размер диска поэтому ну вот как-то так наверное, приварю на вот в таком расстоянии важно чтобы они были параллельно и не под углом, чтобы шток мог выдвигаться. В принципе, можно и так и плотно, чтобы параллельно было, можно плотно. И, может быть, так и сделаю. Подумаю сейчас, чтобы вот такое движение было у, наверное, лучше вот так. Меньше будет люфт. Ну все, теперь вот эти две трубы. 
где-то вот на таком расстоянии приваливает, потому что здесь еще должна быть такая э, поперечная э, труба, на которой будет э, головка э, демонтажная. Э, что такое головка демонтажная? Вы можете посмотреть или в, в интернете, так и называется головка демонтажная. Э, там формы разные, э, и будет видно, э, в принципе, похоже на головку демонтажную, как на любом шиномонтаже. Две заготовки для направляющих, которые здесь будут, я сейчас проварю с обоих сторон, чтобы направляющие могли правильно ходить. Зачистил на стыке и сейчас буду заваривать. Теперь привариваем в одном месте, для того, чтобы потом можно было угол 90 градусов здесь проверить и подкорректировать одну приварку и потом корректируем уголком. После того, как одна прихватка сделана, важно выставить ровно, чтобы было 90 градусов. Проверяем на зазор, видим, что одинаковый. Ну, теперь, если не одинаковый, чуть-чуть стукаем туда-сюда, я это уже сделал. И теперь прихватываем, я зажал в тиски, чтобы она теперь уже не уходила. Прихватка была только в этом месте. Ну и сейчас полностью обвариваем, причем обвариваем крепко, потому что нужно будем ломом или большой, большим ручком этот, всю ее крутить будет большая нагрузка поэтому хорошо приваривает по всем четырем сторонам ну крепко приваривает и так как я уже говорил прутки не подошли они гнутся поэтому я разозлился и купил Теперь уже профильную трубу на 50. Внутрь будет входить труба на 40. Она хорошо, плотно входит. И сейчас буду приваривать. Итак, из 50-й трубы я основание сделал. Сейчас еще приварю сюда болт для крепления, для фиксации. Но теперь из 40-й трубы вот я решил пойти дальше и сделать на подшипниках что я сделал у меня есть подшипники с внутренним диаметром не знаю чего значит это 605 подшипник с двух сторон закрытый 180 605 значит у него внутри 25 миллиметров и вот я нашел у себя в гараже такой палец от чего-то точно 25 миллиметров как раз входит ну и поэтому я решил использовать но так как он круглый в сороковую трубу он слишком свободно входит отрезал от уголка два кусочка это уголок двадцатка и вот таким образом с двух сторон на вал этот сейчас с двух сторон так приварю эти два уголочка к этому валу чтобы она плотно тут прямо ну так плотно заходит и будет здесь плотно ходить не знаю, видно ли мою задумку сейчас, вот еще чтобы светлее было просто с двух сторон с одной стороны и с другой стороны уголок Сейчас я просто туда его, вот с этой стороны, так два подшипника вместе. Сейчас сделаю тут прихваточки с двух сторон. Они сейчас не приварены. Сделаю прихватки, вытащу и обварю. Ну вот как-то так будет выглядеть. Я сделал прихватки для того, чтобы оно правильно стало. Ну теперь обвариваем до конца
Много обваривать не буду, никуда оно не денется. Ну, так обварю, зачищу, чтобы не было соплей. Ну и пойду дальше. Вот что у меня получилось. У меня такая получилась конструкция с двумя подшипниками, которые будут толкать покрышку. Но вот эта штука нужна для того, чтобы правильно зайти за 40 сороковая профильная труба сейчас обварю и все и ну, кусочек обрежу она будет ходить в той 50 -й. это будет вот конструкция для э, заталкивания покрышки на диск э, за бортеров э, сборка э, колеса сейчас полностью здесь оборю это будет единая конструкция ну что же получилась вот такая конструкция внутрь вставляется вот эта конструкция так, одной рукой неудобно работать но как-то так будет как-то вот так выставляться она будет приблизительно вот так значит суть что она должна будет у меня получается видите не доходит до края должно ближе к краю быть сейчас я еще немножко вот здесь срежу чтобы немножко дальше отводила ну и собственно первая часть готова это та, которая будет отталкивать, но нужно еще одну часть сделать, которая будет заводить резину, толкатель такой. Планирую вот к этой части приварить пластину, но сейчас задача просверлить отверстие, приварить гайку и сделать вот такой упор. Здесь два сантиметра отрезаем для того чтобы он отошел и был готов даже на 13 диск это 13 в основном ну вот на этом автомобиле на тройке классики стоят 13 так ну первая часть готова сейчас все доделаю как хочу я действовать дальше сейчас объясню смотрите Значит, я хочу, чтобы заталкивала не просто шарик, а именно подшипник, который будет наезжать и заталкивать сюда. Сопротивление, конечно же, уменьшится. Для этого я взял такую же, такой, такой же такой палец какой-то на 25 мм. Он входит в подшипник. И выточил такой, такой паз. Болгаркой вырезал. Для чего? Для того, чтобы подшипник мог проваливаться так бы он вот так стоял тоже неплохо но если он будет глубже проваливаться то он будет засовывать резину прямо сюда в, в углубление так не надо будет поправлять вручную здесь еще толкать заправлять в этот карман а он сам будет прямо в этот карман заталкивать. Ну, такое мне так я планирую. Значит, необходимо его привязать. Я хочу привязать к вот этой части. Можно сюда, в принципе, или там сюда привязать. Я хочу привязать к вот этой части, которая, которая получается, чтобы она вместе снималась. Если я захочу в другую вставку поставить, поставлю другую. Если захочу эту, эту. Я сейчас вот такими пластинами постараюсь приводить. Как я это буду делать, сейчас посмотрим. Получается, я хочу одну перемычку здесь сделать, а вторую на этом конце тоже сюда обварю и думаю, что они вместе будут ездить. Ну, получается, этот у меня сейчас стоит лежит на диске этот лежит тоже на диске когда я буду допустим 
здесь у меня будет регулировка, подниму на 2 мм, обе части поднимутся. Ну вот сейчас я планирую закрепить. И так как я продолжаю дальше, я выпилил вот две, две таких штучки. Одна с одной стороны будет привариваться, другая с другой. Вот прямо здесь приварю. И она, во-первых, будет ходить вместе на сороковой трубе. И Думаю, что жесткости будет достаточно, она плоская. Если недостаточно, тогда еще поверх какую-то пущу, еще одну косынку буду укреплять. Ну вот, как-то так, чтобы, если будет мало вылета вот этого, тут немножко еще отрежу, чтобы оно туда-сюда могло ходить. Тут достаточно дыны. Ну вот, планирую вот так сейчас привариться сваркой. Гайка обварена, горячая. Ну все, теперь ставим на место, собираем, смотрим, что получилось.